Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre marcas da oralidade. Vamos corrigir algumas atividades, vai ser bem rapidinho, tá? Vamos lá. Então, eu vou tirar a minha imagem, né? E voltar para passar a imagem do livro, né? E eu volto no final para falar oi para vocês terminar a aula, tá? Ok? Vamos lá, compartilhar a tela. Ok, nós vamos na página 68 e ainda tem uma correçãozinha aí na página 68. Uma entrevista é organizada em perguntas e respostas. Quem faz? Quem fez as perguntas nessa entrevista? Bom, quem fez as perguntas foi o jornalista Sérgio Matsura, né, do Jornal o Globo. Quem é o entrevistado desse, desse jornalista? O também jornalista Iberê Tenor, Tenor. Letra C, qual é o assunto abordado nessa entrevista? O canal do entrevistado chamado Manual do Mundo. Número 2, como o entrevistador descreve o canal Manual do Mundo? Bom, gente, olhando lá, ele descreve como um site com vídeos educativos de receitas culinárias, mágicas e principalmente experiências científicas. Tudo com uma linguagem simples para estimular o interesse das pessoas pela ciência. E a número 3, como surgiu a ideia do, de criar o canal? Bom, aqui vocês já sabem que, né, porque ele teve essa ideia aí com a popularização do YouTube e das câmeras. Né? O criador do canal Manual do Mundo publica vídeos com diferentes experiências e curiosidades. Por que ele escolheu publicar vídeos sobre curiosidades científicas? Bom, ele escolheu porque ele percebeu que o público gostava muito da, da forma como, que, como eles explicavam né, o funcionamento das coisas. Né? Ele percebeu que tinha ali uma demanda. Né? E o que a Iberê listou como critério? Bom, ser algo fácil de entender, ser possível de fazer em casa e ser interessante. Tá? O Iberê diz ser possível replicar o experimento de um cientista. Qual é o nome desse cientista? É o Benjamin Franklin. Né? Vamos para a página 69. Muito bem. Em relação ao propósito número 5, em relação ao propósito dos vídeos publicados no canal Manual do Mundo, responda as questões a seguir. Qual é a intenção de Iberê ao fazer esses vídeos? O Iberê, ele quer explorar um jeito novo de aprender e ensinar. A letra B, que vantagens o youtuber acredita que os, os vídeos publicados por ele têm em relação às aulas e os livros didáticos? Bom, ele afirma né, que os vídeos... Nos vídeos, né, existe uma liberdade que não há na escola. Isso é verdade. É possível ver o que se, se quer na hora. O que se quer e o nível apropriado. Ele também considera a linguagem dos vídeos diferentes e que os livros escolares estão longe da realidade dos alunos. É, a, a número 6, antes de iniciar a entrevista, Sérgio Matsura cita um evento em que os criadores do Manual do Mundo estarão presentes. Que evento é esse? Trata-se do Wired Festival Brasil 2016. B, qual é a opinião de Iberê sobre participar desse evento? Iberê acredita que é um acontecimento do que ele e sua esposa estão fazendo, né? É um reconhecimento, né? Também desse acontecimento que eles estão fazendo, né? Um trabalho inovador, né? Que eles fazem, né? A número 7. A entrevista apresenta a seguinte estrutura, introdução, perguntas e respostas. Qual é a finalidade da introdução em uma entrevista? Apresentar informações sobre o entrevistado e o assunto que será abordado na entrevista. Que recurso foi utilizado na entrevista lida para diferenciar as perguntas das respostas? As perguntas estão destacadas em negrito, ou seja, com a letra mais forte. Bom, aí a entrevista né, pode ser oral, pode ser oral ou escrita, né? 
sendo composta de uma introdução que dá informações ao leitor sobre o entrevistado e sobre o que será apresentado, e uma sequência de perguntas e respostas. Pode representar, apresentar marcas próprias da oralidade e registro formal ou informal, dependendo da intenção de publicação do veículo em que é publicada e do público-alvo. Ela pode ser veiculada em jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Enfim. Vamos para a página 70. Aqui sim, marcas da oralidade, né? Leio o trecho a seguir né, de um diário. Aeroporto de Zurique, Suíça, 4 de fevereiro. Diário, se você pensasse, estaria pensando. Ué, o que nós estamos fazendo aqui na Suíça? Eu explico. É que a Índia fica muito longe, mas muito longe mesmo. Longe para burro do Brasil. Acho que nem dá para o avião voar direto do Rio de Janeiro até lá. Ele ia ficar sem gasolina no meio do caminho e cair numa floresta da África, onde moram as, as grande, os grandes mamíferos, elefantes, girafas, tigres. Enfim, né? Você costuma registrar os acontecimentos do seu dia a dia em um diário? Comente com os colegas. Para onde o diário... Para onde a personagem que você escreveu, para onde a personagem que escreveu esse diário está viajando? Para a Índia, né? Em diários, algumas palavras ou expressões próprias da oralidade podem ser mantidas no texto escrito. Sublinhe alguns exemplos do trecho acima. Observe que eu vou sublinhar aqui o é e para burro, tá? São as palavras que são da oralidade, que a gente fala geralmente... Né? O é, você entendeu, o é, não entendi, o é, isso, é aquilo, para mim, é isso, para mim, é aquilo. Então, a gente acaba usando a oralidade. Né? É, observe o trecho em destaque, porque há repetições de palavras nesse trecho, para enfatizar quão longe é o local para onde a personagem está indo. Né? A letra E, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a primeira. Então, as marcas de oralidade são recursos como palavras e expressões próprias da oralidade. Né, aí, para repetições, frases interrompidas e marcadores convencionais, risos, gestos, etc. Essas marcas são mais comuns em gêneros, como a entrevista, conto popular e diário, e são mantidas a fim de preservar em textos escritos a situação comunicativa. Bom, a gente tem demais isso, né? misturar a oralidade com a, né? é, com, vamos dizer assim, com, com gêneros, textos escritos, né? que geralmente a gente capricha mais no texto escrito, né? utiliza menos a oralidade. Né? Mas é isso. Não tem um discurso, né? É, tem assim, o que é predominante, né? Mas às vezes a gente se trai né, no mesmo escrito e a gente consegue né, colocar a oralidade. E assim, tem alguns discursos que são mais né, naturais a gente usar, é que é a entrevista, né? A entrevista a gente fica mais relaxado, pode falar mais né, tranquilamente aí, sem muita, muito rigor, né? Então é isso, paramos aqui, na próxima aula a gente continua, tá bom? Vou descompartilhar aqui. É isso aí, queridos e queridas, um grande abraço para vocês, espero que vocês possam corrigir as atividades com essa, esse vídeo. Ele é rápido mesmo, para não ficar enjoativo, né? E é isso aí, tá? Um grande abraço, até mais.